ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து என்ன டாபிக் அப்படின்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிவ் டெக்னாலஜி ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இனியிலேருந்து இது வந்து ஒரு எபிசோடாக அது போகும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் என்ன டே என்ன டைமில் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து பிளான் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிவ் டெக்னாலஜியில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன கற்றுக்கணும் என்னென்ன தெரிஞ்சிக்கணும் ஒரு கார் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு கன்சல்டன்ட் ஆகிறது முன்னாடியோ என்னென்ன தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்றது வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிக்க போகிறேன் ஸோ கம் லெட்ஸ் போட்டு தெரியும் ஸோ இன்னோட லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆஸ் பர் த ஷேப் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் வேரஸ் இப்போ வந்து நம்ம எயிட்டீன் சென்ச்சுரி வந்து அந்த வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கோம் ஸோ அந்த டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வெஹிக்கல் வந்து எப்படி எவல்யூஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம பார்க்கோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் எப்படி இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் ஸோ லேட்டஸ்ட் எப்படி நம்ம வெஹிக்கல்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவுட் சைட் லுக் எப்படி இருக்குது வண்டியோட சைஸ் எப்படி இருக்குது பெருசு சின்னது அந்த மாதிரி விடுத்து இருக்கா ஹைட் இருக்கா அந்த மாதிரி போகுது அண்ட் யூட்டிலிட்டி எதுக்காக நம்ம வண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அது மேலே டிபெண்ட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இப்போ இருக்க வண்டிங்களில் அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீப் அவர்ட் ஆட்டோமொபைல் இன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ இது வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து நிக்கலாஸ் ஜோசப் குக்நாட் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் இன்வென்டர் ஸோ அவர் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீம் பவர்ட் ஆட்டோமொபைலில் வந்து அவர் தான் இன்வென்ட் பண்ணார் இது எப்படி இருக்குன்னா எங்கள் ஃப்ரண்டில் வந்து இந்த ஒரு சின்ன வீல் கொடுத்துருவாங்க இதுதான் ட்ரைவ் வீல் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்ஜின் இருக்குது திஸ் திஸ் பர்டிகுலர் பார்ட் இஸ் இன்ஜின் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் ஸோ இங்கே வந்து நெருப்பு இருப்பாங்க இந்த கோல் எப்படி இந்த நம்ம ஸ்டீம் இன்ஜின் பழைய காலத்து ஸ்டீம் இன்ஜின் இருக்குல்ல ட்ரெயின் கோல் ஏற்றி விடுவாங்க இங்கே இதுக்குள்ளே வந்து தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணி வந்து வேப்பராக மாறி அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே போய் இந்த பிஸ்டன் அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது இது வந்து ஒன் வே கிளச்சில் வண்டி ஃப்ரண்ட்டு மூவ் ஆகும் அண்ட் இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது இது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம அந்த ஹீட் எவ்வளோ வேணும் அந்த ஸ்டீம் எவ்வளோ போகணுன்றத இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு சீட் இருக்குது இங்கே படிக்கட்டு இருக்குது இப்படி ஏறிட்டு ஒரு சீட்டில் இப்படி உக்காரலாம் பேக் சைடு வந்து ஓப்பன் டெக் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பீப்புள் கேரிங்காக இருக்கலாம் இல்லை கார்கோ கேரிங் கூட இருக்கலாம் அண்ட் கார்கோனால் லக்கேஜஸ் அண்ட் இது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் தான் ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் போகிற அளவுக்கு இருந்தது ஆஃப்டர் சப்ட சர்டன் இயர்ஸ் இந்த வண்டியில் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்டாக ஒன்று இருந்தது அது எப்படின்னா எனக்கு நம்ம புது வண்டி இப்போ நம்ம வண்டியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இது இதில் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு அப்கிரேட் இதோட கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இப்போ வந்து சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் இதோட கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற வண்டியை வந்து அப்கிரேட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போது அது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த வந்து இந்த வாலு பில்டிங்கோட செவர் இருக்கும் வண்டி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போய் அதுக்கு போய் இடிச்சு ஸோ இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டட் ஆட்டோமொபைல் ஆக்சிடென்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் லேட்டர் ஸோ இது வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ இப்போ அந்த வண்டி பார்த்தோம் நிக்கலாஸ் ஜோசப் குக்னட் அவர் வந்து அவர் வேறு இவர் வந்து நிக்கலாஸ் ஓட்டோ இந்த நிக்கலாஸ் ஓட்டோன்ற வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜினாக கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இன்டர்னல் கம்பெஷன் இன்ஜின் வந்து அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இப்போ இப்போ இருக்க பெட்ரோல் டீசல் அந்த மாதிரி வண்டிங்கன்னா இது வந்து எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிட்ட கிட்ட விட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு வந்து ஓட்டோ சைக்கிள் இன்ஜின் அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சாங்க த மோஸ்ட் ப்ரிவலண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் ஆட்டோமோட்டிவ் டிரைவ் சிஸ்டம் அது ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ வந்து மாடர்னாக நம்மளுக்கு இப்போ வந்து வண்டி எப்படி எப்படி டிரைவ் ஆகுது அதெல்லாம் வந்து இந்த டைமில் வந்து டிரைவ் பண்ணதுன்னா இப்போ வரைக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ இது டெக்னாலஜி தான் இன்னும் நம்மகிட்ட ரன்னிங்கில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து கால் பென்ஸ்ன்றவர் வந்து இந்த ஸ்டேஷன் வேகன் இது வந்து பென்ஸ் பேட்டட் மோட்டர் வேகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு த்ரீ வீல் இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஜினை வந்து இதில் மவுண்ட் பண்ணாங்க மவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரைவ் சிஸ்டமாக பண்ணி இந்த வண்டியை வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணாங்க இது இது எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனா ஒரு சீட் இருக்குது இங்கே வந்து பிரேக்
அண்ட் சிட்டி ட்ரைவ்க்கு இது ரொம்ப நல்ல வண்டி ஸோ உங்களுக்கு வந்து மனோரிலிட்டி ஆகட்டும் வண்டி திருப்புறது சிட்டிக்குள்ளே திருப்புறது ஆகட்டும் பார்க்கிங் பண்ணுறது ஆகட்டும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கார் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேட்ச்பேக் ஹேட்ச்பேக்கில் வந்து ஒரு டூ பாக்ஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் வித் கார்கு ஏரியா கார்கு ஏரியா வந்து இட் வில் பி இன்டெகிரேட்டட் வித் த பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹேட்ச்பேக் ஹேட்ச்பேக் வந்து பேக் சைடில் வந்து ஒரு கர்வாக ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஹேட்ச்பேக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்ல போனால் உங்களுக்கு வந்து மாருதி எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஆல்டோ ஸ்விஃப்ட் ஸோ டொயோட்டா எட்டியோ ஸ்லீவா டொயோட்டா கிளான்ஸா ஜாஸ் இப்போ பேக் சைடு வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கர்வாக வந்து அதுக்கு ஒரு டெயில் கேட் ஓப்பனிங் டைப் வருதோ அது வந்து ஹேட்ச்பேக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செடான் செடானில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு த்ரீ பாக்ஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ஒன் பாக்ஸ் கார் பார்த்தோம் மைக்ரோ கார் ஸோ ஹேட்ச்பேக் வந்து டூ பாக்ஸ் கார் தென் செடான் வந்து த்ரீ பாக்ஸ் கார் ஸோ எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் பாக்ஸ் வந்து ஸோ இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் வரும் தென் பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் வரும் தென் கம்ஸ் கார்கோ ஏரியா கார்கோ ஏரியா வந்து செப்பரேட்டாக அது தானே வரும் அண்ட் ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மேலேருந்து அப்படி உங்களுக்கு வந்து விண்ட்ஷீல்டுக்கு அப்படியே டிக்ளைன் ஆகி அந்த பூட் லிட் வந்து ஒரு ஹாரிசாண்டல் ஷேப்பில் அப்படி வரும் ஸோ அதுதான் வந்து செடான் ஒரு இது வந்து ஒரு லாங்கர் வெஹிக்கிள் ஹேட்ச்பேக் வந்து கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஃபோர் மீட்டருக்குள்ளே இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபோர் மீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் தட் இஸ் அ ட்ரூ செடான் டிசைன் ஸோ செடான்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எட்டியோஸ் வரும் எட்டியோஸ் இஸ் மோர் தென் ஃபோர் மீட்டர் கார் ஸோ தட் இஸ் எட்டியோஸ் வரும் அண்ட் ஹோண்டா சிட்டி அவர் கொரோலா ஆல்டிஸ் கேமரி அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் போவோம் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து செடான் ஒரு டிசைன் தான் அதில் வந்து மல்டிபிள் கேட்டகரிஸ் வரும் என்ட்ரி லெவல் செடான் அண்ட் மிட் செடான்ஸ் வரும் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸ் செடான் வரும் என்ட்ரி லக்ஸுரி செடான் வரும் அண்ட் லக்ஸுரி செடான் அண்ட் அபோவ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எவ்வளோ காசு கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே நம்மகிட்ட ப்ரைஸ் பிராக்கெட் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வண்டி கிடைக்கும் ப்ரைஸ் பிராக்கெட் நல்ல அகேன் எக்ஸ்டெண்ட் நிறைய செலவு பண்ணால் நீங்கள் ரெடியாக இருந்தால் ஸோ அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காஸ்ட் இருக்கிறாங்க கிடைக்கும் ஸோ செடானுக்கு வந்து அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதே மாதிரி செடானில் வந்து உங்களுக்கு சப் ஃபோர் மீட்டர் ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஸோ இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் சேமாக இருக்கும் பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் கூட சேமாக இருக்கும் ஸோ பூட் ஸ்பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி வண்டி வந்து ஓவரால் லென்த்தை வந்து ஒரு ஃபோர் மீட்டர்ஸ் குள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் சப் ஃபோர் மீட்டர் செடான் அண்ட் இதோட பேர் வந்து காம்பேக்ட் செடான் சப் ஃபோர் மீட்டரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ டிசைர் வருது ஃபோக்ஸ் வேகன் அமியோ ஹோண்டா அமேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து காம்பேக்ட் செடானில் வரும் அண்ட் தென் கம்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் பேக் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ரூஃப் பற்றி அப்படியே பேசுனா அப்படின்னா செடானில் ஏன்னா இங்கே வந்து ரூஃப் பாருங்கள் உங்களுக்கு டாப்லேருந்து அப்படியே உங்களுக்கு டெயில் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்லோப் டவுன் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் பேக் ஃபாஸ்ட் பேக் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் வரும் வித் கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டி டிசைன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கர்ட்டிங்ஸ் ஃப்ரண்ட் டிஃப்யூசர் ரேட் டிஃப்யூசர் அப்புறம் ஷார்ப் ஃபின் ஆன்டினா அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஸ்போர்ட்டியாகவும் ஒரு நல்ல லக்ஸுரியாகவும் தெரியும் ஸோ நிறைய இந்த ஃபாஸ்ட் பேக் வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டி அண்ட் லக்ஸுரி காம்பினேஷன் வெஹிக்கல் தான் அதெல்லாம் ஸோ ஃபாஸ்ட் பேக் டிசைன்ஸ் வந்து இப்போ ஹோண்டா சிவிக் இருக்குல்ல இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்து சிவிக் அதில் வந்து உங்களுக்கு பண்ண ரூஃப் வந்து ஸ்லோப் டவுன் ஆகும் டெல் த டெய் பிஎம்டபிள்யூ ஜிடி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வெஹிக்கல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் தான் வரும் ஸோ ஜிடிக்கு வந்து கொஞ்சம் பேக் சைடு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் அ லக்ஸுரி வெஹிக்கல்ஸ் அது ஜிடி அப்படின்றது வந்து கிராண்ட் டூரிஸ்மோ அப்படின்வாங்க அப்படின்னா கிராண்ட் டூரர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ லக்ஸுரி அண்ட் இட்ஸ் அ லாங் டூரர் இங்கே லாங் டிஸ்டன்ஸ் நல்லா ட்ராவல் பண்ணலாம் அண்ட் லிட்டில் மோர் ஹையர் அண்ட் வெஹிக்கல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டொயோட்டா ப்ரியஸ் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ டொயோட்டா ப்ரியஸ் ஆர் ஹோண்டா இன்சைட் ஹோண்டா இன்சைட் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இல்லை இப்போ ஜப்பானோ இல்லை நீங்கள் யூஎஸ்ல போனீங்கன்னா நிறைய இந்த ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ எஸ்பெஷலாக இந்த டொயோட்டா ப்ரியஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் தான் வரும் தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் கார் விச் வாஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்டேட் ஸ்டேஷன் வேகன் ஆர் காம்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படின்னா இது வந்து சேம் ஆஸ் அ செடான் த
இப்போ மாடர்ன் டிசைனில் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்டோர் கூப்பேக்ஸ் கூட கிடைக்கிது கூப்பேவோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த ஆடி டிடி கார் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ தட் இஸ் கூப்பே நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வெர்டபிள் கன்வெர்டபிள் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரூஃப் வந்து ரிட்ராக்டபிளாக இருக்கும் தட் இஸ் நீங்கள் ஒரு படம் தட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரூஃப் வந்து அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி ஸ்ட்ரெயிட்டாக உள்ளே போய் பேக் சைடில் அந்த கூடிய ரேட்டை போய் ஃபிட் ஆகிடும் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இங்கே இந்தியாவில் கூட இருக்குது பட் இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ரூஃப் ஹோம் பண்ணிட்டு ட்ராஃபிக்கில் போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்றது தெரியும் கொலாப்ஸல் ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட் டாப்பாகவும் இருக்கும் இல்லை ஹார்ட் டாப்பும் இருக்கும் ஸோ ஹார்ட் டாப் வந்து பேசிக்கலாக ஸ்டீலில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க சாஃப்ட் டாப்பில் வந்து அது ஒரு அந்த ஒரு கேனபி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து மோஸ்ட்லி டூ டவர்ஸும் வந்து இந்த பேசஞ்சர் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து சம்டைம்ஸ் டூ ஹவர் வந்து ஃபோர் ஹவர் வந்து இது என்ன எதுக்காக இது கன்வெர்டபிள் கேபரியோலே அப்படின்றாங்கன்னா இது கேபரியோலே கேபரியோ லேட் கிடையாது கேபரியோலே அப்படின்னு ஒரு ப்ரொனன்சியேஷன் அண்ட் இது வந்து எது கன்வெர்டபிள்ன்றாங்க ஸோ மெயினாக ரூஃப் வந்து ரிட்ராக்டபிளாக இருக்கிறதுனால ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால இது கன்வெர்டபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கன்வெர்டபிளோட எக்ஸாம்பிள் வந்து மர்சிடிஸ் இ கிளாஸ் வருது ஆடி ஏ த்ரீ இது கன்வெர்டபிள் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஆக்சுவலாக இன்னும் நிறைய கார் டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி இப்படி மட்டும் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் வந்து ரொம்ப ஏரோடைனமிக்காக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப ஷார்ப் லுக்கிங்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ல இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அண்ட் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ லோ ஸ்லாங் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது எதனால் இப்படி டிசைன் பண்ணாங்கன்னா இது வந்து ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் கார் இது பேசிக்கலாக இதுக்கு வந்து ஸோ இன்ஜின் வந்து இங்கே தான் வரும் இங்கே வந்து பேசஞ்சர் வந்து டூ சீட்டிங் இருக்கும் அண்ட் இன்ஜின் வந்து இங்கே தான் வரும் அண்ட் இது வந்து வெரி பவர்ஃபுல் இன்ஜின் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வி டென் வி டுவெல் அந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்ஜின் பற்றி நம்ம பேசும்போது வந்து அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ மோர் ஹையர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹை ஸ்பீட் ரீச் ஆகும் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஒரு சூப்பர் காரோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹோண்டா என்எஸ்எக்ஸ் வருது லம்பகினி வருது ஃபெராரி வருது ஸோ அந்த மாதிரி கார் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஆர் சூப்பர் கார் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டி யூட்டி வெஹிக்கிள் ஸோ மல்டி யூட்டி வெஹிக்கிள் வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் ஸோ செடான்ஸ் ஆக்ச்சுவல் அந்த கார் செக்மெண்ட்டை விட இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பாடி ஒன் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தட் இஸ் அந்த சாசி இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாடி பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிசைனாக வருது இது மோனோகாக்கும் வரும் இதில் இது கார் காரில் என்னென்ன இருக்கோ அதே டெக்னாலஜி கூட உங்களுக்கு இதில் கூட வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக நான் அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மல்டி யூட்டி வெஹிக்கிள் வந்து செடானை கம்பேர் பண்ணப்போ இன்ஜின் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் செடானில் வந்து இன்ஜின் டிரான்ஸ்பர்ஸாக இருக்கும் பட் எஸ்யூவிஸ் எம்யூவிஸில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜின் வந்து லாஞ்ச் எல்லாம் இருக்கும் மெஜாரிட்டி அதாவது ட்ரூ எஸ்யூவி ஆர் ட்ரூ எம்யூவி டிசைன் எம்யூவி பற்றி பேசும்போது வந்து உங்களுக்கு இன்ஜின் வந்து நல்ல கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும் பவர் நல்லாயிருக்கும் டார்க் நல்லா ஹைட் டார்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேசஞ்சர் பேசஞ்சர் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி நிறைய இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலாக உங்களுக்கு வந்து செடான் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் சீட்டர் தான் வரும் இதில் வந்து சிக்ஸ் சீட்டர் செவன் சீட்டர் எயிட் சீட்டர் அந்த மாதிரி வரும் ப்ளஸ் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சீட்டிங் வசட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வசட்டாலி சீட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து சீட்ஸை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக் சைட் சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா லகேஜ் கார்பு ஏரியா பெர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மிடில் ரோ சீட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் சீட் வரும் ஸோ ஒரு சீட்டை நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல் ஷேப்பில் கார்பு வச்சுக்கலாம் மற்றது வந்து பேசஞ்சர் உக்காரவங்க சீட்டிங் கிடைக்கும் அண்ட் பேக் சைட் வந்து டெயில் கேட் வந்து உங்களுக்கு ஹேஷ்பேக் மாதிரி அப்படியே ஓப்பன் பண்ணலாம் அண்ட் மேலே வந்து உங்களுக்கு இது ரூஃப் ரைல்ஸ் இருக்கும் ரூஃப் ரைல்ஸ் ஒரு ஸ்கீ ரேக்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது இருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேரியர் மாதிரி கூட போட்டு இல்லை அந்த பாக்ஸ் இருக்கிற டாப் பாக்ஸ் அதெல்லாம் கூட போட்டு நீங்கள் கார்கோ அதில் கூட நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம் அண்ட் செடான் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதில் வந்து வீல் சைஸும் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் அந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் நல்லா ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த கார் வந்து நீங்கள் ஒரு ரஃப் ரோட் ரஃப் ரோடாக இருக்கிற இடத்துல ஒரு வில்லேஜ் ரோட்ஸாக இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் செடானோட இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பீப்புள் கேரிங் கெப்பாசிட்டியோ கார்கோ கெப்பாசிட்டியும் நிறைய இருக்கும் எம்யூவிஸ் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து டூ வீல் டிரைவாக இருக்கும் அது ஒ
எஸ்யூஸோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஃபார்ச்சுனர் இருக்கு தார் இருக்கு மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ இருக்கு அந்த மாதிரி வண்டிங்க வந்து ஒரு எஸ்யூவி அண்ட் அதே எஸ்யூவிய வந்து இது ஒரு ஃபைவ் சீட்டிங் பிளஸ் பேக் சைட் வந்து ஒரு ஓப்பன் டெக் அப் பண்ணோம்னா இது வந்து பிக்அப் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிக்அப் ட்ரக் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இந்த எஸ்டேட்ஸ் காஃபி எஸ்டேட்டு டீ எஸ்டேட்டு அப்புறம் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இது வந்து நிறைய ஆப்ரிக்காவில் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் நிறைய இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வண்டிங்க நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே பேசஞ்சர் ஏரியா பேக் சைடு வந்து ஒரு ட்ரைபோடை போட்டு ஒரு பெரிய கேமரா ஒரு நல்ல பெரிய லென்ஸ் கேமரா வச்சு எஸ்எல்ஆர் வச்சு எஸ்எல்ஆரோ இல்லை மிரர்லெஸ்ஸோ பெரிய லென்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு தூரம் இருக்க அந்த வைல்ட் லைஃப்பை வந்து நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கெலாம் நல்லா யூஸ் ஆகும் ஒன் தென் அதர் திங் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போடும் போதுக்குலாம் நல்லா யூஸ் ஆகும் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் லைனில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பேக் சைடு வந்து ஒரு டர்ட் பைக் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம செரி ப்ரோ எடுத்துக்கோங்க இல்லையா ஸோ செரி ப்ரோ வந்து அவர்கிட்ட வந்து இந்த இஸ்யூஸ் ஆஃப் வீக் க்ராஸ் இருக்குது டர்ட் பைக் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து பேக் சைடு லோடு பண்ணி நிறைய இடத்துக்கு எதுவும் போயிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ரக் ஸோ திஸ் ஆல் த பிக்அப் ட்ரக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டொயோட்டா ஹைலெக்ஸ் இஸ்யூஸ் வீக் க்ராஸ் ஸோ அந்த மாதிரி காரெல்லாம் அவங்களுக்கு பிக்அப் ட்ரக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கிராஸ் ஓவர் கிராஸ் ஓவர்ன்றது வந்து ஒரு செடானோட கம்ஃபர்ட் அண்ட் எஸ்யூவியோட ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்க வண்டி தான் கிராஸ் ஓவர் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ரஃப் ரோடிங்ஸ் போகலாம் பட் ஆஃப் ரோடிங் அவள் இந்த அளவுக்கு ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது காம்பேக்ட் எஸ்யூவிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கார் கிராஸ் ஓவர் தான் மிட் ரேஞ்சில் இருக்க ஒரு கிராஸ் ஓவர்ஸ் வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் ரஃப் ரோடிங் பட் உங்களுக்கு சில வண்டிங்க வந்து ஆஃப் ரோடிங் போகும் பட் அதுக்கு வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் ஆல் வீல் ட்ரைவ் எல்லாம் வேணும் அண்ட் இதில் வந்து ஹை சீட்டிங் பொசிஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு கமாண்டிங் பொசிஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு எஸ்யூவி பிக்அப் ட்ரக் அண்ட் சிவிஸில் வந்து ஒரு ஹை சீட்டிங் ஒரு கமாண்டிங் ஃபீல் கிடைக்கும் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் ஓவர் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிளில் வந்து அந்த கார் லைக் கம்ஃபர்ட்டாக ரொம்ப அதிகமாக நல்லா ஃபீல் ஆகும் வைஸ் எஸ்யூவிஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கார்பியோ எம்யூபிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இனோவா பிக்அப் ட்ரக்குக்கு வந்து இசுசு டிமேக்ஸ் அண்ட் டொயோட்டா ஹைலெக்ஸ் சிவிஸ்க்கு வந்து மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் இருக்குது டாட்டா ஹேரியர் இருக்குது ஆ டொயோட்டா ஹை க்ராஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் தட் இஸ் கால்டு சிவி ஸோ கிராஸ் ஓவர் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிள் ஸோ கார்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் இவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து நம்ம வேன்ஸ் பார்க்கலாம் பஸ்ஸஸ் பார்க்கலாம் ட்ரக்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது இது வரைக்கும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் காரில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் அது லைக் மைக்ரோ கார் ஹேச்பேக் செடான் ஃபாஸ்ட் பேக் கூப்பே இருக்கு கன்வெர்டபிள் தென் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் அதுக்கப்புறம் பிகர் கார்ஸில் வந்து எம்யூவிஸ் பார்த்தோம் எஸ்யூவிஸ் பார்த்தோம் பிக்அப் ட்ரக்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து சிவி பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கன் ஆல்க்கு கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸ்க்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷன்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் யாராவது வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபீல் ஆகும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீ